بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الثانية في الشابتر 1 اللي عنوانه Fundamentals of Thermodynamics قبل ما نبدأ بشرح هذه المحاضرة فقط أود تذكيركم بالسؤال المتعلق بالقوانين الأربعة لعلم الديناميكا الحرارية اللي طرحته في المحاضرة الماضية وهم القانون صفر القانون الأول الثاني والثالث إن شاء الله هذه القوانين الأربعة سوف يتم شرحها تباعا إن شاء الله في المحاضرات القادمة أول ما نبدأ علم الديناميكا الحرارية يلزمني تعريف كلمة سيستم أو النظام النظام هو عبارة عن شيء يحده باوندري أو حدود وهناك محيط خارجي وما يعبر عنه بالسراوندينجز عادة لما نبغى نشرح أي مسألة أو ندرس أي مسألة فيلزمني تعريف النظام أو الشيء المراد درسه تحديدا في الأنظمة عندنا ثلاث أنظمة three basic kinds of system اللي هما closed system isolated system and open system بالنسبة لـ Closed System أو ما يعبر عنه بالنظام المغلق is defined as a fixed quantity of matter to which energy may be transferred يعني الطاقة يمكن أن تنتقل ولكن لا يوجد هناك انتقال للكتلة من خلال الحدود بالطبع Closed System has No transfer of mass with its surroundings فلا يوجد هناك تبادل الكتلة ولكن يوجد أو يمكن أن يوجد تبادل للطاقة مع المحيط الخارجي مثلا بالنسبة لكلوز سيستم لو أخذنا مثال القاعة الدراسية عندما يقفل الدكتور الباب والنافذة فلا يمكن للطلبة أو أحد أن يدخل أو يخرج من القاعة وهذا عبارة عن عدم دخول أو خروج الكتلة ولكن يمكن أن ينتقل الحرارة أو البرودة تنتقل عبر الحيطان تدخل أو تخرج من القاعة النظام الثاني وهو نظام Open System أو النظام المفتوح هذا النظام ينتقل فيه الكتلة يعني الكتلة Mass Flow تقدر أن تنتقل وأيضا وأيضا إيش؟ الانرجي او الطاقة تقدر تنتقل مع المحيط الخارجي ومثال هذا القاعة الدراسية لو اخذنا مثلا وفتحنا هنا الابواب فيمكن للطلبة او اي احد ان يدخل او يخرج وايضا الطاقة او الحرارة تقدر ان تدخل او تخرج من القاعة النظام الثالث وهو النظام المعزول او isolated system هذا النظام بما أنه نظام معزول فلا يتفاعل no interact in any way with its surroundings فلا تفاعل بأي طريقة مع محيطه الخارجي فإذا النظام المعزول has no transfer of mass and energy no transfer of mass مع محيطه الخارجي فلو بغينا هنا ندرس أو نضع زي تيبل صغير فراح نحط هنا isolated system closed system open system ونحط هنا عندنا هنا الماس وهنا الانرجي فاذا حطيت يس يعني تبادل اذا حطيت نو no يعني لا تبادل بالنسبه للنظام المعزول فهناك لا تبادل للكتله لا تبادل للطاقة بالنسبة لل closed system فهناك تبادل للطاقة yes ولكن لا يوجد تبادل للكتلة no بالنسبة للنظام المفتوح فيوجد هنا تبادل للكتلة وتبادل للطاقة هنا نبغى نطرح عليكم سؤال هل من الممكن إيجاد أو الإجابة عن هذا السؤال هل ممكن أعطائي بضع أمثلة من الأنظمة المعزولة المغلقة والمفتوحة 